हेलो वंस वेलकम बैक टू द आन अकेडमी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल राइट तो थोड़ा सा सरप्राइज हो ओके तो माई सेल्फ पारस ठाकुर सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आई बिन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर अराउंड टेन ईयर्स ना हो तो मैं जेई सेगमेंट के लिए पढ़ाता हूँ आन अकेडमी जेई चैनल पर शायद आपने मुझे देखा भी होगा एंड आई विल बी टेकिंग अ फ्यू क्लासेज इन द आन अकेडमी फाउंडेशन चैनल तो स्टार्ट करेंगे हमारे प्यारे टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर वन स्टार्ट करते हैं दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप सिर्फ टेंथ क्लास में नहीं पढ़ोगे आपको ट्वेल्थ क्लास में भी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के सारे सारे चैप्टर्स आपको वहां पे कवर करने हैं तो जितना स्ट्रांगली आप अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे टेंथ क्लास में उतना ही आप सीनियर क्लासेस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और बाकियों के कंपैरिजन में अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में जल्दी एक्सेल कर पाएंगे राइट right? तो हमारा टारगेट यहां पर क्या रहेगा हमारा टारगेट है कि इस चैप्टर के जो फंडामेंटल्स हैं जो चीजें शायद आपको कोई और नहीं बताएगा आपसे डिस्कस नहीं करेगा आपके दिमाग में डाउट आते होंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ इसको ऐसा क्यों नहीं किया ये क्यों नहीं हो गया वो क्यों नहीं हो गया तो हम उन चीजों के बारे में भी ज्यादा बात करने की ट्राई करेंगे एंड यू कैन ऑलवेज लीव योर लाइक डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स को भी एड्रेस कर पाए राइट right? तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे वो सब कुछ सॉल्व करेंगे बट विल ट्राई टू गो बियॉन्ड द बुक्स टू अंडरस्टैंड इन रियलिटी व्हाट दीज टॉपिक्स रियली मीन तो बच्चों आप में से कोई भी नया स्टूडेंट अगर है सबसे पहले सब्सक्राइब करना है उसके साथ में जो घंटी बजी होती है बनी होती है उसको बजा देना है सो दैट यू नेवर मिस एन नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल राइट चलिए तो आपको टेलीग्राम ऐप के बारे में आई थिंक पता ही होगा पर अगर आप नए हो तो यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप ऑन द टेलीग्राम ऐप तो आपको क्या करना है मोबाइल पे अपने टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना है उसके बाद जस्ट गो टू द ब्राउजर सेक्शन मोबाइल पे कोई भी ब्राउजर क्रोम सफारी एनीथिंग यू जस्ट ओपन इट और ब्राउजर में आपको ये लिंक टाइप करना दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम नो स्पेस है ना स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन एंड क्लिक एंटर राइट तो उससे आप हमारा अन टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको वहां पर भी मिलती है फाइन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द आन अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर तो आपको हम फ्री में अमेजिंग ये कंटेंट पढ़ा ही रहे हैं बट इवन अगर आपको और भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट चाहिए अपनी एन टी एस सी के प्रेपरेशन के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओलंपियाड की प्रेपरेशन के लिए देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द आन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द फाउंडेशन और अगर आपके कोई जान पहचान वाले जेई की प्रेपरेशन कर रहे हैं नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी पेड कोर्सेज हैं जहां पर टॉप फैकल्टीज ठीक है A lot of top faculties are teaching live. Yes, you are you are taught live by the top educators. So for that, you just need to download the Unacademy Learning app. Download करने का obviously you need to install it. Install करने के बाद क्या करना है? Categories में you need to select Foundation and NTSC. ठीक है? अगर आपको JEE के लेना है तो भी आप category में JEE select कर सकते हो, NEET select कर सकते हो. After that, आपने category अपनी choose कर ली. किस कैटेगरी की सब्सक्रिप्शन आपको लेनी है देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन और उसमें देर आर मल्टीपल ऑफरिंग वन मंथ थ्री मंथ सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर तो ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर दीज टू आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मतलब लुक एट द प्राइसिंग वन ईयर सब्सक्रिप्शन इज सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट इफ यू यूज द कोड फाउंडेशन लाइव और यू कैन ऑल्सो यूज जेई लाइव जे डबल ई लाइव देन इट कम्स डाउन टू फिफ्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी तो पूरे साल की प्रेपरेशन आपका पूरा कॉम्पिटेटिव आपका पूरा बोर्ड का प्रेपरेशन एवरीथिंग डन बाय द टॉप एजुकेटर्स आपके डाउट सेशन रहते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लासेज जहां पर यू कैन क्लिक ए पिक्चर ऑफ यू डाउट एंड अपलोडेड एंड यू मिस अ लाइव क्लास प्लस पे यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डेड सेशन राइट नोट्स आपको मिलते हैं तो दीज आर द बेनिफिट फाइन चलिए लेट्स कॉन्टिन्यू विद डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कुछ कुछ इस तरह से आपके घरों में पहुंचती है राइट right? कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब जाइंट्स कोई खड़े हुए हैं एंड सप्लाइंग एनर्जी टू होम्स तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फाइन तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दीज आर टू वेरी वेरी फंडामेंटल फोर्स तो स्टार्टिंग से माना जाता था द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स दीज आर एक्चुअली टू डिस्टिंग फिनोमिना बट बट इन अराउंड टू ईयर्स टू हंड्रेड ईयर्स अगो मोस्ट पीपल थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू डिस्टिंग लाइक फिनोमिना बट फाइनली हैंस क्रिश्चियन डिस्कवर्ड दैट द इलेक्ट्रिक करंट कुड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स द इलेक्ट्रिक 
फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स वो दोनों बिल्कुल ही अनरिलेटेड नहीं है दे आर टोटली रिलेटेड तो आप जब सीने क्लास में जाएंगे तो यू विल बी टॉकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स राइट इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स हैं तो दे आर रिलेटेड फाइन तो वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्वर हम कहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ओके एंड द लाइट ठीक है इट कैन बी वन सेकेंड आई थिंक या फाइन आई थॉट के कोई स्लाइड मिस तो नहीं हुआ तो लाइटनिंग और दिस इलेक्ट्रिसिटी और द दिस एनर्जी कैन बी दिस ब्यूटिफुल एंड दिस डिस्ट्रक्टिव राइट जस्ट इमेजिन अगर ये लाइटनिंग कहीं किसी चीज के ऊपर गिरे तो उसका क्या होगा आपने कई बार वीडियो देखे होंगे कि पेड़ के ऊपर लाइटनिंग पड़ती है इट स्टार्ट बर्निंग लाइक एनी थिंग इट्स सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव साइमल्टेनियसली अगर हमें उसको यूज करना आ जाए जो कि आ गया है तो इट कैन बी यूज फॉर वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव पर्पज देखिए लुक एट दिस ब्यूटिफुल इमेज तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है वट एवर ब्यूटी यू कैन सी इन दिस पिक्चर इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी राइट All those beautiful lights, the roads, buildings, high lit buildings. So electricity की वजह से fine. Then आप जो cameras use कर रहे हो ये अच्छी photography करने के लिए that basically runs on the energy provided by batteries. तो उसमें भी क्या है Electricity से charge हो रहा है Then you can cook your food using electricity, or we can cook the man himself, right? तो electricity एक energy है उससे आप कैसे ही इस्तेमाल करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है फिर वॉशिंग मशीन कपड़े धोने की बात करो तो एवरीथिंग अराउंड अस जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी राइट ठीक है ये सारी सारी अच्छी चीज मतलब इमेजेस मैंने सोचा कि थोड़ी अच्छी लेने जाके आपको थोड़ा मजा आए देखने में फाइन एंड दे इज वन मोर थिंग ठीक है दिस और लाइट्स इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं पोलर लाइट्स भी बोलते हैं तो नॉर्दर्न जो हेमिसफेयर है से आर्कटिक एंटार्कटिक उस उन रीजन में स्काई में आप इस तरह की ब्यूटीफुल लाइट्स देख सकते हो ये फोटोशॉप इफेक्ट नहीं है दिस इज कॉल्ड ओरोरा ए यू आर ओ आर ए ठीक है तो ओरोरा क्यों कैसे बनता है क्यों ये ब्यूटिफुल कलर्स आते हैं स्काई में बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसिस कॉज बाय चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटोस्फेयर ठीक है जो सोलर विंड्स है ना जो सूरज से सन की तरफ से सोलर विंड्स आती हैं दे कंटेन अ लॉट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स और आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी है तो वो चार्ज पार्टिकल जब अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में एंटर करते हैं दे कॉज सम डिस्टर्बेंसेस फाइन दे इंटरेक्ट विद द पार्टिकल्स और द गैसेस मॉलिक्यूल जो है तो उनको एक्साइट करेंगे ठीक है तो उनकी वजह से कुछ स्पेसिफिक कलर्स आते हैं तो इस तरह के कलर्स आते हैं कभी ग्रीन होगा ब्लूइश होगा रेडिश होगा तो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ वो चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का कलर आएगा फाइन तो चलिए और के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो टू द विकीपीडिया या और सोर्सेज बट दिस अमेजिंग पिक्चर और दिस अमेजिंग कलर अल्टीमेटली किससे चार्ज पार्टिकल फाइन एन एक और चीज आपको बताता हूं आपने कभी देखा होगी बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जनरली अगर घरों में भी देखोगे आप तो घरों में एक मेटल रॉड लगाई होती है छत के ऊपर एक मेटल रॉड लगाई होती है क्यों नॉर्मली उसका पर्पज होता है कि अगर लाइटनिंग हो तो आपके घर को डैमेज ना करे वो लाइटनिंग उस मेटल रॉड के थ्रू होते हुए ग्राउंड में चला जाए अर्थ में चला जाए राइट तो दैट्स कॉल्ड लाइटनिंग अरेस्टर ठीक है लाइटनिंग रॉड भी बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं तो ये इसका जनरल कंस्ट्रक्शन होता है तो यहां बिल्डिंग में लाइटनिंग रॉड रहेगी और अगर पहली बात है इसके ऊपर अगर क्लाउड्स हैं तो पहली चीज तो ये अवॉइड करती है कि लाइटनिंग हो इसके ऊपर और अगर हो भी गई इट विल कैरी दैट एनर्जी डायरेक्टली टू द ग्राउंड ताकि आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे तो ये फ्रेंकलिन ने डिस्कवर किया ये फिनोमिना और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर की थी तो उसके बारे में बात करेंगे तो उन्होंने सजेस्ट किया That the lightning rod protects a building by one of the two methods. पहला method क्या है? The rod serves to prevent a charge cloud from releasing a bolt of lightning. के जो charge उसके ऊपर develop हुआ है, clouds में जो charge develop हुआ है, उसका opposite charge इस rod पे develop होगा, 
तो वो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करेगा तो पहली बात तो वो ट्राई करेगा कि प्रिवेंट करे कि लाइटनिंग हो सेकेंड एंड सेकेंड द लाइटनिंग रॉ सर्व टू सेफली डाइवर्ट द लाइटनिंग टू द ग्राउंड इन इवेंट दैट द क्लाउड डज डिस्चार्ज अगर लाइटनिंग हो भी गई तो उसको डाइवर्ट करेगा ग्राउंड में तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी तो रियलिटी में नो बडी अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रिसिटी राइट आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसा कैसे हम तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के मूव करने से होता है है ना इट इज अ फिनोमिना एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑल बट ठीक है वो आप ये बता रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी कहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो वी आर आस्किंग वट इज इलेक्ट्रिसिटी है क्या ये हाँ जनरेट किससे हुआ वो किससे हुआ दैट इज सेपरेट थिंग वॉट इज इलेक्ट्रिसिटी नो बडी अंडरस्टैंड दिस तो हम क्या समझते हैं अगर हम ये नहीं समझते कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है वी ओनली अंडरस्टैंड द मीन एंड द वेज टू यूज दिस आप कैसे इस एनर्जी को अपने लिए यूज कर सकते हो राइट right? आप वॉशिंग मशीन में इसको यूज कर सकते हैं लाइट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं मशीन को रन करने के लिए यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बसेज इलेक्ट्रिक कार्स लॉर्ड ऑफ फिनोमिना बैटरीज ठीक है आपके मोबाइल कंप्यूटर एंड ऑल तो आप इसको इस्तेमाल करना जानते हैं बट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट दिस फिनोमिना इज नो बडी डज जिन्होंने डिस्कवर किया उनको भी समझ नहीं आया राइट right? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम गिवन टू वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना दैट इन वन फॉर्म और अनदर अंडरलाइज जस्ट अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस आपके अराउंड जो भी हो रहा है दैट इज वन वे और अनदर इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग इन द स्काई की बात करो ग्लोइंग ऑफ अ लैम्प ओके और व्हाट होल्ड्स एटम्स टुगेदर एज मॉलिक्यूल्स टू द नर्व इम्पल्स आपके ब्रेन में बॉडी में जो नर्व इम्पल्स जा रही है जो सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन से जिसे पूरी बॉडी ऑपरेट हो रही है वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं राइट right? तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अराउंड अस एंड ऑल विद इन अस हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट है बट वो बहुत कम इंटेंसिटी का है तो वी मे नॉट जस्ट अंडरस्टैंड वट इलेक्ट्रिसिटी इज बट वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट फॉर आर बेनिफिट ठीक है इन सारी सारी डिवाइसेस में तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है फाइन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जिनको समझ के आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने इस्तेमाल के लिए देन हाउ डज इट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट में करंट कैसे चलेगा सर्किट को सॉल्व कैसे करना है वहां रजिस्टर लगा दें ये लगा दें वो लगा दें तो पूरे सर्किट को सॉल्व करना है कि सर्किट में करंट कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उस तरह के न्यूमेरिकल हम करेंगे देन द फैक्टर्स दैट रेगुलेट द करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट कि सर्किट में करंट बढ़ाना है घटाना है क्या होगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं फाइन तो विल टॉक अबाउट दैट तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की तो वट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर आप इसकी डेफिनेशन ढूंढेंगे बुक्स में ढूंढोगे नेट में ढूंढोगे आपको बहुत अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को सबसे सिंपल तरीके से अगर डिफाइन किया जाए तो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स राइट तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है वो सारा हमें पता लगता है कूलम्स लॉ से तो कूलम्स लॉ जिसे आपने चार्जेस के बारे में थोड़ा तो पढ़ ही रखा है जैसे कि दो लाइक चार्जेस है प्लस है और वो भी प्लस है दैट इज क्यू वन दैट इज क्यू टू तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन होगी तो ये फोर्स कितनी ज्यादा है दैट इज डिफाइंड बाय कूलम्स लॉ तो फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर ठीक है मतलब इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्यू वन मल्टीप्लाई बाई क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू तो डिस्टेंस बढ़ेगा अगर ये आर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है फोर्स कम होगी तो पार्टिकल जितने दूर होंगे उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स कम होती जाएगी तो जो लाइक like चार्जेस हैं उनके बीच में रिपल्शन होती है और जो अनलाइक like चार्जेस हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में अट्रैक्शन होती है तो यू कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल फोर्स इन द यूनिवर्स अब जैसे कि एक और फंडामेंटल फोर्स की बात करें ग्रेविटी तो ग्रेविटी क्या करती है किन्नी भी दो मासिस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है बट इट इज वेरी वेरी वीक राइट इट इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी वीक तो ग्रेविटी के लिए क्या चाहिए आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट है नहीं ग्रेविटी के लिए जस्ट मास है कोई भी दो मास अगर आप कंसीडर करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं जो कि अट्रैक्टिव है बट इट इज वेरी वीक इन नेचर ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है यूनिवर्स की बट इट इज कंपेरेटिवली वीक इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्जेस पर डिपेंड करती है तो बात करेंगे हम कि चार्जेस क्या है कैसे चार्ज किसी के ऊपर आ सकता है नहीं आ सकता न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे वो सारी चीजें बात करेंगे देखो अब एक और डेफ
एनी टू चार्ज ऑब्जेक्ट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स देन एक और चीज आप बोल सकते हो द इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब दो चीजों को कॉन्टेक्ट में नहीं आना पड़ता अगर नॉर्मली मुझे किसी चीज को पुश करना है ठीक है मैं जाके उसको धक्का देता हूं तो आई नीड टू बी इन कॉन्टेक्ट विद दैट मेरे को कोई चीज को पुश करना है तो मैं उसको टच तो करना पड़ेगा ना तो एक तो आप फोर्स एक्सर्ट करते हो कॉन्टेक्ट के थ्रू राइट बट जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है एक डिस्टेंस से ये फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं तो इट्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स दैट एक्ट्स ओवर सम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ठीक है बाकी वो जस्ट ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे थे अच्छा लगा फोटो डाल दिया ठीक है यहां तक क्लियर है तो समझ आए लाइक जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो बिकॉज आप लोग जितना शेयर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आप लोग शेयर करोगे आपकी सपोर्ट मिलेगी तो डेफिनेटली विल मेक मोर अमेजिंग कंटेंट फॉर यू गाइज फाइन एंड आपकी जो फीडबैक है सजेशन है डाउट है यू कैन ऑलवेज गिव इन द कॉमेंट सेक्शन राइट तो शेयर जरूर करना है लेट द वर्ल्ड नो कि हाँ हम सीख रहे हैं एंड दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फाइन देखिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो लेट्स कम टू द बेसिक क्वेश्चन वॉट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स नो एटम्स राइट तो एटम से सब कुछ बना हुआ है तो एटम के अंदर क्या क्या है पढ़ा आपने अटोमिक स्ट्रक्चर नाइन्थ क्लास में तो एटम में आपने पढ़ा एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर गोल 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 चक्कर काटते नहीं दैट वाज ओल्ड मॉडल जब आप इलेवंथ क्लास में डिटेल में अटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यूल कम टू नो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है रेंडम मूवमेंट्स है यू के नॉट से यह परफेक्टली सर्कुलर है पाथ नहीं ऐसा कुछ नहीं है रेंडम मूवमेंट है वी डोंट नो वट एग्जैक्टली द पाथ इज ठीक है तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो ठीक है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं राइट दैट इज एटम तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में क्या है न्यूक्लियस में एक है प्रोटॉन जिसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज तो अगर हम इसकी बात कर ही लें ठीक है कर ही लेते हैं तो एटम के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन आगे प्रोटॉन्स आगे न्यूट्रॉन्स आगे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है राइट right? तो चार्ज कहां से आया इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो कहां से आया व्हाट इज द ओरिजिन टू दैट तो एक्चुअली चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वो आया नहीं है मतलब वो है मैटर एग्जिस्ट करेगा तो बेटा चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा और चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो मैटर भी एग्जिस्ट करेगा तो मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज एंड चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रो फील्ड तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज का आपको पता तभी लगता है जब कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स आती है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है यू वॉन्ट रियलाइज के पॉजिटिव चार्ज है जब तक उसके पड़ोस में एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो उसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा या उसके पड़ोस में एक नेगेटिव चार्ज आ जाए और वो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करे तो जब वो दोनों दूर हैं वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है चीजों को पुश करने के लिए मतलब या पुल करने के लिए उनको कॉन्टेक्ट में तो उनके आना ही पड़ता है राइट right? बट यहां पर डिस्टेंस से ही वो फोर्स लगा रहे हैं बिकॉज फोर्स एक फील्ड के थ्रू अप्लाई हो रही है जैसे कि ग्रेविटी है तो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं आई ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू उनके बीच में फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उनके बीच में फोर्सेज ऑपरेट करती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बेटा दैट्स इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इंट्रेंसिक का मतलब जो उसके अंदर है हमेशा से थी रहेगी वो किसी ने दी नहीं है वो एग्जिस्ट करती है उसके अंदर राइट right? तो ये वाला पार्ट क्लियर है अब जब हम बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ही क्यों हुआ सर सर उसको नेगेटिव चार्ज क्यों बोला सर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव क्यों नहीं बोला या प्रोटॉन पे पॉजिटिव क्यों बोला प्रोटॉन पे नेगेटिव क्यों नहीं बोला हमें कैसे पता कि यही नेगेटिव क्यों है प्रोटोन वाला नेगेटिव क्यों नहीं है तो दैट वॉज अ सिंपल डिसीजन और च्वाइस मेड बाय बेंजमिन फ्रेंकलिन ठीक है कि किन चार्जेस को पॉजिटिव बोलना है और किन को नेगेटिव बोलना है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक मतलब उनकी चॉइस थी उन्होंने बोल दिया कि ठीक है नेगेटिव बोल दो उसको पॉजिटिव बोल दो एंड दैट्स हाउ द थिंग्स वेंट ऑन बस उसी तरह से अगर वो बोल देते कि नहीं इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 
जिस तरह का चार्ज उसके ऊपर आ रहा है उसको अगर तुम नेगेटिव बोल दो सॉरी पॉजिटिव बोल दो तो सारा साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाता तो जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस पॉइंट इज के दो अलग तरह के चार्ज हैं है ना पॉजिटिव और नेगेटिव बोलो तो एक जस्ट उनको उनका एक नाम दिया उनको आपने पर बेसिकली दो अलग नेचर के हमारे पास क्या है चार्जेस हैं दो अलग नेचर के तो जब दोनों लाइक नेचर के होते हैं तो रिपेल करते हैं और अनलाइक नेचर के होते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर ज्यादा सेंट ही नहीं होना फाइन क्लियर है ना वट एल्स डू वी नो अबाउट एटम्स ठीक है ये वाला तो मैंने आपको समझाई दिया कि न्यूक्लियस में प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस नॉट एक्जैक्टली रिवॉल्व बट ठीक है रैंडम मूवमेंट्स करेगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है एटम जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक्जेक्टली बैलेंस होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है अगर दस प्रोटोन होंगे तो दस इलेक्ट्रॉन भी होंगे राइट right? और लाइक like चार्जेस रिपेल करते हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं वी ऑलरेडी नो दिस नाउ व्हाई डोंट द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन थे व्हाई डोंट दे रिपेल स्ट्रांगली एंड फ्लाई अपार दूर क्यों नहीं हो जाते वो कट्ठे क्यों है न्यूक्लियस में ठीक है वट इज अ फोर्स दैट इज लाइक ओवरकमिंग दैट रिपल्शन क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटोन को रिपेल करना चाहिए दूर चले जाना चाहिए पर नहीं वो फिर भी चिपके हुए हैं ऐसी कौन सी फोर्स है जो रिपल्शन से भी स्ट्रॉन्ग है देन व्हाट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर वही बात कौन सी फोर्स है ठीक है देन एक अनदर क्वेश्चन व्हाई डोंट द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस म्यूचुअली रिपेल एंड फ्लाई पार्ट ओ आई थिंक ये और क्वेश्चन नहीं है ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ठीक है चलिए ये क्वेश्चन आपके पास है तो उस फोर्स की नेचर के बारे में थोड़ा आप सोच के आएंगे राइट अब देखते हैं कि ये जो चार्ज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे चाहे पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए आता कैसे है हाउ ऑब्जेक्ट्स बिकम चार्ज्ड देखो मैंने कहा कि किसी भी एटम में पॉजिटिव भी है प्रोटॉन्स नेगेटिव भी है इलेक्ट्रॉन्स मतलब दोनों तरह का चार्ज है पर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी है सो दैट अ बैलेंस इज देयर अगर हम किसी तरह का इम्बेलेंस क्रिएट करें दस प्रोटोन थे दस इलेक्ट्रॉन थे अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा या बोल सकते हो कि अब स्पीशीज के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया क्योंकि जो आठ इलेक्ट्रॉन बचे उनको आठ प्रोटॉन तो न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे पर दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा होंगे अब वो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना तो जब भी किसी तरह का इम्बेलेंस होता है इफ देर इज अ स्लाइट इम्बेलेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटोन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो बेटा इम्बेलेंस कैसे आएगा अगर मैं उस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं, दस प्रोटॉन दस इलेक्ट्रॉन थे दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया उस स्पीशीज के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो उससे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होगा और अगर इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करोगे तो उससे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होगा तो दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाई नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन्स क्योंकि प्रोटोन न्यूक्लियस में होते हैं वहां से चार्ज को निकालना या एक चार्ज को वहां तक ऐड करना वो नॉर्मली फिजिबल नहीं होता तो जो जब भी हम चार्ज का ट्रांसफर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम से इजीली निकाले भी जा सकते हैं ऐड भी किए जा सकते हैं राइट तो मेनली इट इज थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहे पॉजिटिव चार्ज लाना हो या नेगेटिव चार्ज लाना हो तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड फर्मली किसमें रबर में ठीक है प्लास्टिक में भी देन इन योर हेयर मतलब आपके बालों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना मजबूती से नहीं है वहां पे ठीक है दे नॉट हेल्ड सो फर्मली बट रबर और प्लास्टिक में ज्यादा फर्मली होल्ड किया उनको इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है सो वेन ए कॉम्ब कॉम्ब किसकी बनी होती है कंगी किसकी बनी होती है प्लास्टिक की राइट सो वेन ए कॉम्ब इज पास थ्रू योर हेयर तो आप जब हेयर कॉम्ब करते हो तो कॉम में भी ऑब्वियस बात है एटम्स हैं एटम्स इलेक्ट्रॉन है हेयर में भी है दोनों कांटेक्ट में आए जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे उनके बीच में मोशन होगा उस मोशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ट्रांसफर करोगे राइट पर अभी हमने बोला कि प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फर्मली पकड़े होते हैं राइट तो कॉम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ही छोड़ेगा उल्टा हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द हेयर बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन कॉम पे चले आ जाएंगे जिससे कॉम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज अब ये नेगेटिव चार्ज आपने देखा होगा कुछ एक्सपेरिमेंट कॉम को कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर रखे होते हैं एंड दैट कॉम कैन एक्चुअली अट्रैक्ट दोज पीसेस ऑफ पेपर देखा ना आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट 
ये जो वाटर स्ट्रीम थी ना पानी ये देखो जैसे कॉम को इसके नजदीक लाओगे पानी जैसे गिर रहा था वो बेंड हो गया अट्रैक्ट हुआ ना उससे क्योंकि कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है राइट नेगेटिव चार्ज से वाटर स्ट्रीम पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव डेवलप होगा वो अट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है राइट right? ऐसे कैसे उसता था नॉर्मली कॉम लो ठीक है हल्का सा नलका खोलो पानी सीधा गिरेगा कॉम रखो उसे को फर्क नहीं पड़ेगा बट अब आपने कॉम को चार्ज कर दिया अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दैट इज वाई जो वॉटर स्ट्रीम है वो बेंड हो रही है थोड़ी सी इस तरफ को तो यू कैन सी दिस इन दिस जिफ राइट दिख रहा नहीं शायद थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा होगा ओके okay? चलो बाकी नहीं तो एक बार इसके ऊपर वीडियो देख लेना कोई नेट पे और अब पेपर वाला तो आप आराम से देख ही सकते हो तो इसका रीजन क्या है ये रीजन है कि जब दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हो जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन उतने स्ट्रांगली नहीं पकड़े होते वो छोड़ देता है वो छोड़ देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर दिए या चार्ज क्रिएट किया है नो सिर्फ ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन्स आप क्रिएट नहीं मतलब चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप सिर्फ ट्रांसफर ही कर सकते हो तो चलिए अब जब भी हम अब चार्जेस की बात कर ही रहे हैं कि चार्जेस मूव करेंगे करंट बिल्ड होगा तो दो तरह की चीजें हैं एक ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो अपने थ्रू करंट को फ्लो करना अलाउ करेंगे या जो पैसेज ऑफ चार्ज है उसको अलाउ करेंगे कुछ ऐसे उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर पाएगा करंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं हो पाएगी तो जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू चार्जेस इजीली मूव कर सकते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं राइट तो दब्सटांसिस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर पानी में रॉड डाली हो हाथ डालो तो क्या होता है करंट लगता है ठीक है बिकॉज वॉटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इसलिए झटका लगता है ठीक है ना बट अगर आप एक लकड़ी का पीस पकड़ के उसको पानी में डालो जिसमें ऑलरेडी रॉड है तो आपको झटका नहीं लगेगा बिकॉज लकड़ी के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता तो लकड़ी क्या है वुड क्या है इंसुलेटर है या रबर डाल के देख लो प्लास्टिक है ठीक है जब भी आपने देखा होगा घर पे इलेक्ट्रिशियन आता है कोई भी आता है तो वो जनरली याद उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं ठीक है मतलब शूज पहन के हमेशा काम करना होता है क्योंकि इंसुलेटर है राइट और उनके पास स्क्रू ड्राइवर होता है उसका जो हैंडल है बेसिकली क्या होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है या रबर होता है फाइन तो फाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जनरली जितने मेटल्स की बात करें बेटा मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं उनमें भी सिल्वर गोल्ड कॉपर ये बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं बहुत अच्छा ठीक है बाकी सारे मेटल कंडक्ट तो करते ही हैं मेटेलिक करेक्टर एक एक प्रॉपर्टी तो है ही मेटल्स की कि दे कंडक्ट वाटर नॉट जस्ट रेगुलर वाटर प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी येस तो आप बोलोगे सर घर में जो पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए अगर वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो गर्म कैसे होता है बिकॉज वाटर में देर आर सम सॉल्ट सॉल्ट में आयन होते हैं आयन की वजह से वाटर कंडक्टिंग हो जाता है अगर एक प्योर वाटर आप लो डी आयनाइज जिसमें कोई आयन नहीं है कोई इंप्योरिटीज नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं करना चाहिए उसको ठीक है तो प्योर वाटर डजेंट कंडक्ट बट रेगुलर जो टैप वाटर इट कंटेन लॉट ऑफ इंप्योरिटीज लॉट ऑफ डिजोल्ड सॉल्ट जिनकी वजह से वो कंडक्ट करता है दैट इज वॉट सी वाटर वहां लिखा है या फिर आप सॉल्ट वाटर ले लो फाइन और जो सब्सटेंस कंडक्ट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स जैसे कि रबर है ग्लास है ऑयल है डायमंड है ड्राई वुड है है ना क्योंकि पानी कंडक्ट करेगा तो लकड़ी अगर गीली होगी तब भी वो कंडक्ट कर जाएगी ओके okay? यहां तक की कहानी क्लियर होगी समझ आ रहा है लाइक करते चलना है ठीक है चलिए अब इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की बात करते हैं करंट क्या है करंट बहुत तरीके के होते हैं हवा का चलना एयर करंट पानी का बहना वाटर करंट और चार्जेस का बहना इलेक्ट्रिक करंट तो इट इज ऑल अबाउट बहना कोई चीज फ्लो कर रही है मूवमेंट ऑफ समथिंग क्रिएट्स अ करंट राइट जो हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो एयर करंट आता है ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी मूव करता है हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी उसकी वजह से वाटर करंट आता है और वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब चार्ज मूव करता है क्योंकि किसी भी चीज को मूव करने के लिए कोई ड्राइविंग फैक्टर तो चाहिए ना कोई रीजन तो चाहिए कि क्यों चलेगा वो हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ राइट तो वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट हमें पता है तो जब आप टॉर्च में सेल डालते हो ठीक है उसको जलाते हो तो क्या होता है मुझे जलती है लाइट आती है सिंपल तो इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स और द बैटरी जब आपने प्रॉपर तरीके से बैटरी लगा दी है और 
उससे क्या होगा चार्ज मूव करेंगे सर्किट में पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तो टॉर्च जलेगी पर तभी जलेगी जब आप स्विच ऑन करोगे ऑन नहीं करोगे तो क्या होगा नहीं जलेगी ना बैटरी आपने डाल रखी है बट स्विच तो चाहिए था विदाउट स्विच काम नहीं किया वो ठीक है तो होता क्या है स्विच क्या होता बेसिकली देर अ सर्किट सेल आपने लगा दिया बैटरी लगा दी ठीक है सर्किट हो गया स्विच एक ऐसा पॉइंट है जब आप दबाओगे तो वो सर्किट कंप्लीट करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा अब ये क्लोज सिस्टम बनाया और चार्ज इसमें लगातार मूव कर सकता है अगर सर्किट क्लोज ही नहीं हुआ स्विच नहीं दबाया आपने सर्किट क्लोज ही नहीं हुआ चार्ज नहीं चलेगा तो वी नीड अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ कॉन्टिन्यूस क्लोज पाथ चाहिए राइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन कहीं से ओपन हो गया सर्किट करंट रुक जाएगा ठीक है तो अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो टॉर्च बंद हो जाएगी एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो राइट तो देखिए जैसे ये यहां पर आपने बैटरी लगाई है दिस इज एक्चुअली बैटरी इन वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी यहां जीरो वोल्ट है नाइन वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस आया ना ये वोल्टेज का डिफरेंस है तो यहां बैटरी लगी है अब ये है आपका सर्किट ये स्विच है अगर ये आपने ओपन कर दिया तो बेटा काम नहीं चलेगा जैसे आप इसको क्लोज करोगे ठीक है स्विच आपने क्लोज किया तो बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया तो सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है फाइन यहां तक ये कहानी क्लियर होगी चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट तो थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूं ये आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आप पढ़ के आना जरूर आपको पूरा आइडिया भी है इसका है ठीक है एनसीआर ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो करंट क्या होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से तो इफ क्यू अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मूव किया थ्रू अ क्रॉस सेक्शन है ना किसी भी कंडक्टर के जैसे वायर है तो वायर के थ्रू अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में टाइम टी में मूव करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या रेट का मतलब है स्पीड ऑफ चार्ज तो कितना चार्ज मूव किया क्यू कितने टाइम में टी तो पर यूनिट टाइम कितना गया क्यू बाई टी तो जो करंट है दैट इज चार्ज पास पर यूनिट टाइम तो आप ये बोलते हो कि जो I है दैट इज Q डिवाइड बाय T और करंट का जो बेटा एस आई यूनिट है दैट इज एम्पियर राइट ये तो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं तो एक चीज ध्यान रखो कि जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है करंट को हमेशा पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस तरह पॉजिटिव चार्ज जाएगा वो करंट की डायरेक्शन है समझे तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज उल्टा चलेगा बाय डिफॉल्ट ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज इधर को चल रहा होगा तो करंट की जो डायरेक्शन लेंगे हम वो ये लेंगे तो करंट की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट के अकॉर्डिंग दैट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट ठीक है ना बस बाकी की करंट स्केलर क्वांटिटी है तो नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूं आप लोग ढूंढ के आओ व्हाट इज स्केलर व्हाट इज वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और इसका जो एस SI यूनिट है दैट इज एम्पियर करंट का उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं तो थोड़ा और पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास के लिए ठीक है नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आओगे तो पढ़ के आना अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल क्या होता है सर्किट है रेजिस्टेंस है सारी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के आना तो नेक्स्ट क्लास से फिर विल स्टार्ट विद द मेन थिंग मेन टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे नमेरिकल करना भी स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट लेक्चर आपको थोड़ा सा एक फील देने के लिए ताकि आप कनेक्ट करो टॉपिक के साथ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वगैरह वो सब होती रहती हैं कनेक्ट करना टॉपिक के साथ उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फाइन और बाकी अपने आई आई की प्रेपरेशन या आपकी जो नीट की प्रेपरेशन जो भी आप इलेवन ट्वेल्थ में चूज करना चाहें ब्रांच उसके अकॉर्डिंग तो अभी से फाउंडेशन पे ज्यादा काम करो अच्छे से काम करो और अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करनी है देन यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ठीक है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टेंथ क्लास में नाइन्थ क्लास में और जे की सब्सक्रिप्शन लेके इलेवन ट्वेल्थ के लेक्चर देख रहे हैं क्यों इसको समझ तो आएगा ना क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा नहीं होता ऐसा कई बार बच्चों को लगता है सर अभी तो हम नाइन्थ क्लास में अभी तो हम टेंथ क्लास में ब्रेन को थोड़ा ना पता ब्रेन को तो आपने बताया ना आप टेंथ क्लास में हो 
ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि टेंथ क्लास के बच्चे का ब्रेन इतना है कि उसको टेंथ की ही बुक समझ आएगी नो लिमिटेशन कभी भी अपने ऊपर नहीं इंपोज करनी है कि नहीं मैं टेंथ का हूं मेरे को यही बुक समझ आएगी नहीं अगर आप मान लो एक साल आगे चल रहे होते तो अभी आप इलेवंथ में होते तो आप इलेवंथ का पढ़ रहे होते तो आप ब्रेन को जितना दोगे लोड वो उतना ले लेगा उसको बोलेगा कि नहीं मैं इलेवंथ क्लास का पढ़ सकता हूं आराम से तो ब्रेन बोलेगा ठीक सही है हम पढ़ सकते हैं ठीक है तो हमेशा एक क्लास आगे चलने की ट्राई करो ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे इलेवंथ इज वेरी वेरी टफ टेंथ के कंपेरिजन में जो अमाउंट ऑफ सिलेबस है जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड है जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है वो इतनी ज्यादा है कि तीन चार महीने बच्चों को जस्ट एडजस्ट करने में लग जाते हैं तो आप वो स्ट्रगल ना फेस करो इसीलिए अभी से इलेवंथ की चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दो और अन अकेडमी जे यूट्यूब चैनल पर भी हमारे रूटीन में रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं उनको देखना स्टार्ट करो ठीक है तो सब्सक्राइब जरूर करना लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना है और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करनी हो तो डोंट फॉरगेट यूज द कोड जे लाइव या फाउंडेशन लाइव ठीक है चलिए गाइस थैंक यू फॉर टाइम शेयरिंग इज केयरिंग ठीक है बाद में मिलते हैं फिर एक नए अमेजिंग लेक्चर के साथ बाय